Kristin, जिल्लालो पात रिकार्डुलो ब्रेक आउत्तुनाई उम्मडि नल्गोंडा जिल्लालो 96.97 सैतम पोलिंग नमोधाइंदी आलेरलो आइते एकंगा 91.17 सैतम पोलिंग नमोधाइंदी मुनुगोडलो 90 सैतम कोधाड नगरेकल्लो 98 सैतम पोलिंग नमोधाइंदी नागार्जुन सागर सूर्यापेटलो 96 सैतम वोटिंग रिकार्डाइंदी उ उम्मडि करिम्नग जिल्ला लोनु भारी यत्तुन पोलिंग जर्गींदी जिल्ला व्याप्तंगा 27 सैतम पोलिंग रिकोर्ड आईंदी हुजराबाद लो 27 सैतम पोलिंग नमोधु काग मन्थनी लो 91 सिरसिल्ला लो 95.49 सैतम वेमुलवाड नियोजिक वर्गम लो 90 पेदपल्ली उम्मडि महिबूब नगर लो पातरी काड़ुलु ब्रेक है आई जिल्ला लो अथ्यदिकंगा शाद नगर लो पोलिंग नमोध आईंदी 97 सैतम वोटिंग रिकोर्ड आईंदी देवर कद्र कल्वकूर्ति लो 94 सैतम जर्चर लो 92 कुडंगल 91 कटी वनपर्ती उम्मडि वरंगल जिल्ला लोनु इदे परिस्तितु उन्दी जिल्ला व्याप्तंगा 79 सैतम पोलिंग नमोध आईंदी नर्सम पेटलो अथ्यदिकंगा 90 सैतम नमोध काग परकाललो अथ्यदिकंगा 97.79 सैतम डोर्नकल्लो 95 सैतम महेबुबबादलो 94.74 सैतम पालकूर्ती उत्तर तेलेंगाना लोनी उम्मड जिल्ला लो सीन इलागे कन्पिस्तोंदी मेजाट्टी नियोजिक वर्गा लो पोलिंग सैतम 90 दाटडम संचलनंगा मारिंदी सुमारु 73 नियोजिक वर्गा लो वोटिंग पेरगडम अभ्यर्दुलनु कलवरानिकी ग हैदरबाद लो पोलिंग तग्गिन, जिल्ला लो, पल्ले लो मात्रम, जनालु ओटे सेंदुकु क्यू कट्ट्यारू इप्पडु विर्दल उत्तुन्न, लेक्कले, अंदुकु प्रत्यक्ष उदहरन इपटके पेरिगिन ओटिंग, परसेंटेजी पै, राजकीय पार्टी इक उम्मडि नल्गोंडा जिल्ला लो 96.97 सैतम पोलिंग नमोध आईंदी दिर्क सम्बन्दींची मरिंत समाचारणी मकर्स पोनेंट महेंदर नडिक तेल्सकुंदा महेंदर चेपांडे गतंतो पोलिस्ते पोलिंग परसेंटेज नियोजिक वर्गाल वारिगा यला उ Aite umur nelayan jelah kata nampak saya kata ini kalau rendah la pada nahl gini kalau matram, yang baik point tu aru aru voting yang baik point tu aru aru voting pasal ini nama dengan dia, aite jadi ini kalau kos tering matram, yang baik aru point tu thomedi yang dua satu polling nama dengan dia, aite dah dah tu aru point tu wakati wakati satu polling mana kata nangga nama dengan dia, tadah mau tuh dia, ini polling nama dengan satu matram ini pun ani itu, raja kota mungkin macam mana parti lelaki tu, mereka punya putih arah macam mana parti berdua logo orang pasti nangga dini pay Kristin, 
ఏ కాన్ఫిడెన్స్ లో కూడా ఎనభై మూడు శాతం తక్కువ నమోదు కాలేదు మిర్యాలగూడంలో మాత్రం లీస్ట్ ఎనభై మూడు పాయింట్ రెండు ఎనిమిది శాతం నమోదైంది ఐఎస్ గా ఆలేర్ లో తొంభై ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఒక శాతం మనకు పోలింగ్ నమోదైన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత మునుగోడులో కూడా తొంభై పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది మొత్తం ఇంత శాతం ఇంత భారీగా ఓటింగ్ నమోదైతే అంచనాలు మాత్రం ఏ పార్టీ కూడా ముందస్తు వేయలేదు ఎందుకంటే ప్రతి ఎన్నికల మధ్యగానే ఎనభై శాతం లేకుంటే డెబ్బై ఐదు శాతం మధ్య పోలింగ్ నమోదుగా అవుతుంది చెప్పేసి అంచనా వేస్తారు కానీ ఆయా నేతృగాలు చూస్తే దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ అంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే మనకు నమోదు కానీ కానట్లుగా అర్థమవుతుంది ఆ టెన్ పర్సెంట్ కూడా కొంతమందికి అందుబాటులో ఇరవై రోజులు లేక చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఓటర్ లిస్టులు ఉండొచ్చు అది మాత్రమే ఉండదు దాదాపుగా కాన్ఫిడెన్స్ లో ఉన్న అందరు ఓటర్లు పిలిపించే ప్రయత్నం ఇరవై ఎనిమిది జరిగింది తొలిసారిగా ఎన్నికలు ఇటు టీఆర్ఎస్ కావచ్చు అటు ప్రజాకూటమి నుంచి ప్రతిష్టాత్మ తీసుకున్నారు దీంతో ఇరు పార్టీల అభ్యర్థులు దాదాపు అంటే గ్రామంలో కావచ్చు లేకుంటే పట్టణాల్లో ఉన్న ఓటర్లు వాళ్ళు ఇతర ప్రాంతాలు వలస పోతే వాళ్ళందరూ కూడా పిలిపించే ప్రయత్నం చేశారు ఇంకోటి ప్రధానంగా మనం ఎన్నికలు పరిశీలిస్తే ఎన్నికలు ఎన్నికల కమిషన్ ఎన్ని ఎన్ని నిబంధనలు పెట్టినా సరే ఫైనల్ గా వచ్చేసరి మాత్రం అభ్యర్థులు చివరి రెండు రోజులు మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో ప్రలోభాల పర్వానికి తెరలేపారు ప్రలోభాల పర్వంలో దాదాపు ఓట్లను కొనుగోలు చేసిన చెప్పేసి మనం చెప్పవచ్చు కానీ ఉన్న ఓట్లను కొనుగోలు చేసే క్రమంలోనే ఈ ఓటర్లు అందరూ కూడా భారీగా ఇతర ప్రాంతాల వారు కూడా పిలిపించారు అదేవిధంగా ప్రతి ఓటర్ను కలిసే ప్రయత్నం అభ్యర్థుల పార్టీలకు సంబంధించిన కార్యకర్తలు కావచ్చు కింది స్థాయి స్థాయిని కూడా ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి పట్టణంలో ఉన్న ప్రతి ఓటర్ను పిలిపించే ప్రయత్నం చేశారు ఈ పిలిపించే ప్రయత్నాల భాగంగానే మనకు ఏదైతే ఓటర్ ఉందో ఆ ఓటర్కి ఏదో రకంగా ఏదో కొంత ముట్ట ముట్ట చెప్పి వాడితో ఓటు చేయించుకునే ప్రయత్నం ఇరవై ఇరవైపులా పోటా పోటీ జరిగింది ప్రతిసారి ఏదో ఒకవైపు ఒక పక్షం నుంచే జరిగింది కానీ ఈసారి ఇరు పక్షాలు ఎన్నికను ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీగా ప్రతి విలేజ్ వైజ్ గా స్పష్టంగా ప్రతిసారి తీసుకోవడం తీసుకోవడం తోటి ప్రతి ఓటర్ను పోలింగ్ కేంద్రం రప్పించే ప్రయత్నం చేశారు అది దానికి ముందస్తుగానే ప్లాన్ చేశారు ఈ ప్రయత్నంలో ఓటర్లు కూడా భారీగా మనకు వచ్చినట్టు అర్థమవుతుంది అయితే ఈ ఓటింగ్ కోసం పరిశీలిస్తే గ్రామాల్లో పెరిగిన ఓటింగ్ మాత్రం టీఆర్ఎస్ పార్టీ తమకి అనుకూలంగా పనిచేస్తుందని చెప్పేసి వాళ్ళు భావిస్తున్నారు ఎందుకంటే ప్రజా టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ సంక్షేమ పథకాలు తొమ్మిది లబ్ధిదారులకు పెద్ద ఎత్తున ఓటింగ్కి వచ్చారు వారందరూ కూడా ఓటింగ్ కేంద్రాలకు తీసుకురావడంలో తాము సక్సెస్ అయ్యమని చెప్పేసి టీఆర్ఎస్ రేళ్లు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు భావిస్తున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది ఇదే సమయంలో ప్రభుత్వం అదే అదే సమయంలో ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఓటు కూడా ఈ రూపంలో కలిసిస్తుందని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ నేతలు అదేవిధంగా ప్రజాకూటమి నేతలు అంచనా వేస్తున్నారు కానీ మొత్తంగా అయితే పెరిగిన ఓటింగ్ శాతం ఏదైతే సిక్స్ పర్సెంట్ ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉందా ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా పోయిన సిక్స్ పర్సెంట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎవరి ఎవరిని తెలుస్తుందో ఎవరిని ముంచుతుందో అనేది మాత్రం అర్థం కాని పరిస్థితి అయితే ఉన్నది అయితే కాకుండా ఇరు పక్షాలు ఎవరికి వారికి తమకి లాభిస్తుందని చెప్పేసి తమకి లాభిస్తుందని చెప్పేసి అంచనాలు వేస్తున్నా ఒక ఇంత ఇంటర్నల్ గా మాత్రం వాళ్ళలో కూడా ఒక రకమైన ఆందోళన మాత్రం మనకు కనిపిస్తున్నట్లు అర్థమవుతుంది పవన్ రైట్ థ్యాంక్ యూ మహేందర్ రెడ్డి ఇక ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉంటే ఇక ఇటు చూద్దాం ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో పరిస్థితి మాత్రం డెబ్బై ఎనిమిది పాయింట్ మూడు ఆరు శాతం ఓటింగ్ నమోదైనట్టుగా తెలుస్తోంది ఇక ఇదే విషయానికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని అందించడానికి మా కరెస్పాండెంట్ బస్వరాజు ఫోన్ లైన్ లో సిద్దంగా ఉన్నారు బస్వరాజు చెప్పండి గతంతో పోలిస్తే పోలింగ్ పర్సంటేజ్ ప్రస్తుతం ఎలా ఉంది నియోజకవర్గాల పరిస్థితి ఎలా ఉంది పోలింగ్ పర్సంటేజీలపై పార్టీలు ఏమంటున్నాయి పవన్ గతంతో పోలిస్తే దాదాపు ఐదు శాతం ఓటింగ్ పెరిగినట్లే మనకు తెలుస్తుంది గతంలో డెబ్బై మూడు పాయింట్ రెండు శాతం పోలింగ్ నమోదైన పరిస్థితి రెండు వేల పద్నాలుగులో పద్నాలుగు నియోజక మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని పద్నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో డెబ్బై మూడు పాయింట్ రెండు శాతం వరకు గతంలో పోలింగ్ అవ్వగా ఈసారి మాత్రం డెబ్బై ఎనిమిది పాయింట్ మూడు ఆరు శాతంగా ఈ పోలింగ్ నమోదైంది అయితే ఈ సంవత్సరం చాలా మటుకు ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా పోలింగ్ శాతం పెరిగినట్టుగానే కష్టమైన సమాచారం పెద్ద ఎత్తున పోలింగ్ జరిగిన నియోజకవర్గాలను మనం తీసుకున్నట్లయితే షాద్ నగర్ నియోజకవర్గంలో ఎనభై ఏడు శాతం పోలింగ్ నమోదైంది అదేవిధంగా కల్వకుర్దిలో ఎనభై నాలుగు శాతం పోలింగ్ నమోదు అవగా దేవర్కదలలో కూడా ఎనభై నాలుగు పాయింట్ ఐదు ఆరు శాతం పోలింగ్ నమోదు కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున దాదాపు ఎనిమిది శాతం వరకు పెరిగిన పరిస్థితి ఉంది అదేవిధంగా కొడంగల్లో కూడా గతంలో కంటే నాలుగు శాతం పోలింగ్ పర్సంటేజ్ పెరిగింది గతంలో డెబ్బై ఆరు ఇంచు మించి డెబ్బై ఆరు శాతం పోలింగ్ శాతం నమోదవుగా ఈసారి మాత్రం ఎనభై ఒకటి పాయింట్ నాలుగు శాతం పోలింగ్ కనిపిస్తుంది అయితే ఈ జిల్లాల విభజన అనంతరం చాలా అంటే మహబూబ్ నగర్ లోని పద్నాలుగు నియోజకవర్గాలు దాదాపు ఆరు జిల్లాల్లో విభజింపబడ్డాయి జిల్లాల వారీగా తీసుకున్నట్లయితే
శ్రీనివాస్ అంటే ప్రధాన పవన్ ఇప్పటికే పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ నిన్న అర్ధరాత్రి వరకు కొనసాగిన పరిస్థితి నిన్న అర్ధరాత్రి వరకు వచ్చిన పర్సెంటేజ్ నేపథ్యంలో డెబ్బై తొమ్మిది పాయింట్ ఒకటి ఒకటి శాతం పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ నమోదైనట్టుగా తెలుస్తుంది అయితే రెండు వేల పద్నాలుగులో డెబ్బై తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు నాలుగు శాతం కేవలం కొద్ది శాతం మాత్రమే తక్కువ పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ నమోదైంది అయితే ఈసారి ఎక్కువ శాతం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఓట్లు ఎక్కువగా నమోదయ్యాయి అర్బన్ లిమిట్స్ లో పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ ఇది ప్రధానంగా వరంగల్ రూరల్ వరంగల్ అర్బన్ పరిధిలో పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ చాలా తక్కువగా నమోదైంది వరంగల్ పశ్చిమలో కేవలం యాభై నాలుగు శాతం మాత్రమే పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ నమోదు కాగా వరంగల్ తూర్పులో డెబ్బై రెండు పాయింట్ ఒకటి తొమ్మిది శాతం నమోదైంది అంటే అర్బన్ ఓటర్లు పెద్ద ఎత్తున ప్రధానంగా ఓటర్ పోలింగ్ కేంద్రాల వైపు తరలి రావడంలో కొంత నిర్లక్ష్యం కనబరిచినట్టుగా తెలుస్తుంది అవగాహన లోపం కూడా కనిపిస్తుంది ప్రధానంగా రూరల్ లో మాత్రం పెద్ద ఎత్తున పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ నమోదైంది నర్సంపేట్ లో అత్యధికంగా జిల్లాలోనే అత్యధికంగా నర్సంపేట్ నియోజకవర్గంలో తొంభై శాతం పోలింగ్ నమోదు అవడం ప్రధానంగా ఓటర్లను అటు పార్టీలన్నిటి కూడా ఆశ్చర్యపరిచింది అంటే ఈ పోలింగ్ ప్రభావం పర్సంటేజ్ అధికంగా పెరగడం దీని ప్రభావం ఏ పార్టీపై పడుతుంది అనే విషయాలు కూడా ఆసక్తికరమైన చర్చలు కొనసాగుతుంది ప్రధానంగా ఎనభై శాతానికి పైగా అటు నర్సంపేట కానీ ఇటు పరకాల డోర్నకల్ మహబూబాబాద్ ఈ ఎనభై శాతానికి పైగా స్టేషన్ గన్పూర్ లో పాలకూరు జిల్లా ఎనభై శాతానికి పైగా పోలింగ్ నమోదవడం ఈ మొత్తం పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ సంబంధించినంత వరకు ప్రతి చోట కూడా ఆసక్తికరమైన చర్చ కొనసాగుతుంది ప్రధానంగా పార్టీల అభ్యర్థులు ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు ఈ పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ ఏ ఏ దిశకు పనిస్తుంది అసలు ఎవరికి ఓటు పడుతుంది అనే విషయం కూడా ఆరా తీస్తున్నారు ప్రధానంగా బూతుల వారీగా ఎన్ని ఓట్లు పడ్డాయనే విషయం బూతుల వారీగా పర్సెంటేజీలు తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎక్కడ ఎంత పర్సెంటేజ్ పోలింగ్ నమోదైంది అసలు ఎవరెవరు గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు ఎటువైపు తరలారనే విషయాలు కూడా ఆరా తీస్తున్నారు ఈ రోజు ఉదయం నుంచి కూడా అదే దిశ కొంత కసరత్తు కొనసాగుతుందని చెప్పాలి అయితే కొన్ని చోట్ల మా ప్రజాకూటమికి సంబంధించిన అభ్యర్థులు పైచేయి సాధిస్తుండగా మరికొన్ని చోట్ల టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు పైచేయి సాధిస్తున్నారు ప్రధానంగా వరంగల్ లో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అంటే మొత్తం పన్నెండు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించినంత వరకు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ ఉన్నట్టుగా మొదట్లో ప్రచారం జరిగింది ఆ తర్వాత పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ క్రమక్రమంగా పెరుగుతుండడం మొదట్లో డోర్నకల్ మావుపాద్ పర్కాల లాంటి ప్రాంతాల్లో నియోజకవర్గాల్లో పర్సెంటేజ్ చాలా తక్కువగా నమోదైంది ఉదయం నుంచి మందగోడిగా పోలింగ్ ప్రారంభమైన సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు వచ్చిన పర్సెంటేజ్ చూస్తే కూడా కొంత తక్కువగా కనిపించింది అయినప్పటికీ రాత్రి అర్ధరాత్రి వరకు వచ్చిన పర్సెంటేజీల్లో ఎనభై శాతానికి పైగా పర్సెంటేజ్ నమోదు అవడంతో మొత్తంగా అటు పార్టీలు కానీ ప్రజలు కానీ ఆసక్తికరంగా ఎదురు చూస్తున్నారు అసలు ఈ పర్సెంటేజ్ పెరగడం గతంతో పోలిస్తే ఈ నియోజకవర్గాల్లో కొంత పర్సెంటేజ్ ఎక్కువగానే నమోదైంది ప్రధానంగా అర్బన్ ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రాల వైపు తరలి వెళ్ళినప్పటికీ రూరల్ ప్రాంతానికి సంబంధించి గ్రామీణ ప్రాంతాల ఓటర్లు మాత్రం ఖచ్చితంగా తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారని చెప్పాలి వీళ్ళంతా ఎవరి వైపు మొగ్గు చూపుతారనే విషయం కూడా కొంత చర్చ జరుగుతుంది ప్రధానంగా అటు ప్రభుత్వ వైఫల్యాన్ని చూపిస్తూ ప్రధానంగా మేనిఫెస్టోలో మేనిఫెస్టోలో గ్రామీణ ప్రాంత ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు ప్రజాకూటమి చేసిన ప్రయత్నాలు సఫలీకృతమయ్యాయని కొన్ని చోట్ల చెప్పాలి ప్రధానంగా భూపాల్పల్లి లాంటి చోట్ల పెద్ద ఎత్తున పోటీ కొనసాగింది చతుర్ముఖ పోటీ కొనసాగింది మరోవైపు పరకాల్లో కూడా హోరాహోరి పోరు కొనసాగుతుంది స్టేషన్ గన్పూర్ లో చాలా ఎడ్జ్లు అంటే నిన్న ఉదయం నుంచి మన ఏవైన ఆంధ్రజ్యోతి బృందం చాలా గ్రామాల్లో పర్యటించిన నేపథ్యంలో ప్రధాన నియోజకవర్గాల్లో ఎక్కడైతే హోరాహోరి పోరు కొనసాగుతుందో ఆ నియోజక ఆయా నియోజకవర్గాల్లో ప్రత్యక్షంగా మనం ఓటర్లతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేశాం చాలా చోట్ల కొంత సైలెంట్ ఓటింగ్ మొగ్గు చూపే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అయితే అర్బన్ ప్రాంత ఓటర్లు మాత్రం కొంత అంటే కొంత పూర్తిగా సైలెంట్ ఓటింగ్ జరిగింది అర్బన్ లో వరంగల్ తూర్పులో కొంత హోరావరి పోరు కొనసాగినప్పటికీ వరంగల్ పశ్చిమలో మాత్రం పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ తక్కువగా నమోదవడం గతంతో గతంలో కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్ అసలు ఎవరికి ఓటు పడింది ఆ ప్రధానంగా అఫీషియల్ గా అంటే మేజర్ గా మాస్ నుంచి పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ పెరగడంతో ఇది ఏ వైపు దాటిస్తుంది అనే దిశగా కూడా కొంత చర్చ జరుగుతుంది మరోవైపు స్టేషన్ గన్పూర్ జనగామం పాలకుర్తి ఈ మూడు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి ఓటర్ నాడి ఏ విధంగా ఉందనే విషయం ఈ రోజు ఉదయం నుంచి కూడా ఆయా బూతుల వారీగా విశ్లేషణ కొనసాగుతుంది ఆ పార్టీల అభ్యర్థులంతా కూడా ఆసక్తికరంగా అసలు విశ్లేషించుకుంటున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మొత్తం మీద ప్రజాకూటమి టీఆర్ఎస్ మధ్య హోరాహోరి పోరు కొనసాగిందని చెప్పాలి పవన్ రైట్ థ్యాంక్ యూ రంగనాథ్
ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో గతం కంటే భిన్నంగా ఈసారి అత్యధిక శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది డెబ్బై ఏడు పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ ఇక్కడ నమోదైనట్టుగా తెలుస్తోంది ఎక్కువ మంది యువ ఓటర్లు మొదటిసారిగా కూడా ఇక్కడ ఆ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నట్టుగా తెలుస్తోంది అప్డేట్స్ మా కరెస్పాండెంట్ నవీన్ అడిగి తెలుసుకుందాం నవీన్ చెప్పండి గతంతో పోలిస్తే పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ నియోజకవర్గాలు గారుగా ఎలా ఉంది పోలింగ్ శాతంపై పార్టీలు ఏమంటున్నాయి పవన్ ఖచ్చితంగా ఇది ఓటర్లో చైతన్యం వచ్చిందని అనుకోవాలి చాలా గతంలో కంటే ఎక్కువగా ఈసారి ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎక్కువగా పోలింగ్ నమోదైంది కొన్ని కొన్ని నియోజకవర్గాల్లోనైతే ఎనభై శాతం కూడా దాటిపోయింది కొన్ని కొన్ని నియోజక మండల కేంద్రాల్లోనైతే తొంభై శాతం వరకు కూడా దాటిపోయినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి మనం ఒకసారి గతంలోది ఈ గతం రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఈసారి ఎన్నికల్లో పోలైనటువంటి పోలింగ్ శాతం ఒకసారి చూసుకుంటే మొత్తం ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా రెండు వేల పద్నాలుగులో యావరేజ్ గా డెబ్బై ఐదు శాతం మాత్రమే అప్పుడు పోలయ్యాయి ఓట్లు ఈసారి అది డెబ్బై ఏడు పాయింట్ సున్నా ఐదు శాతానికి ఈసారి పోలయ్యాయి మొత్తానికి మన హుజురాబాద్ మొత్తం ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోనే హుజురాబాద్ లో ఈసారి అత్యధికంగా ఓటర్ చైతన్యం ప్రదర్శించారనే చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఈసారి ఎనభై రెండు పాయింట్ ఒకటి తొమ్మిది శాతం అక్కడ ఓటింగ్ శాతం నమోదైంది గతంలో ఇక్కడ చూస్తే కేవలం డెబ్బై ఏడు శాతం మాత్రమే ఉండే డెబ్బై ఏడు పాయింట్ ఒకటి రెండు శాతం మాత్రమే ఉండే కానీ ఈసారి జిల్లాలోనే ఇది రికార్డ్ అని చెప్పుకోవాలి ఎనభై రెండు పాయింట్ ఒకటి తొమ్మిది శాతం అనేది చాలా పెద్ద రికార్డ్ అని చెప్పుకోవాలి హుజురాబాద్ లో అయితే మొత్తం కూడా ఓవరాల్ గా హుజురాబాద్ అయితే నేమి మానకొండూరు చెప్పదండి ఒక్కొక్క నియోజకవర్గాల వారిగా మనం పరిశీలిస్తే మానకొండూరులో ఎనభై ఒకటి పాయింట్ ఐదు సున్నా శాతం ఈసారి నమోదైంది గత ఎన్నికల్లో ఇక్కడ ఎనభై శాతం మాత్రమే నమోదైంది చొప్పదండిలో చూస్తే ఎనభై డెబ్బై ఎనిమిది పాయింట్ ఒకటి తొమ్మిది శాతం నమోదైంది గతంలో డెబ్బై మూడు మాత్రమే ఉన్నది ఇక్కడ కరీంనగర్ లో అయితే కరీంనగర్ అర్బన్ ప్రాంతం ఇక్కడ చాలా తక్కువగా నమోదైంది అని చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ అరవై ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది ఒకటి శాతం నమోదైంది గతంలో ఇక్కడ యాభై ఏడు పాయింట్ మాత్రమే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో యాభై ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది శాతం మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ కరీంనగర్ అర్బన్ లో ఎక్కువగా అర్బన్ లో ఓటర్ చైతన్యం రావాలి చదువుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు విద్యార్థులు తర్వాత వివిధ పనులు చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉద్యోగస్తులు చాలా ఎక్కువగా ఉంటారు పట్టణంలో కానీ అర్బన్ ఓటింగే మనకు తక్కువగా కనిపిస్తుంది రూరల్లో మాత్రము అత్యధికంగా పోలింగ్ శాతం నమోదైనట్టు ఇక్కడ మనకు కరీంనగర్ హుజురాబాద్ ను చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఇట్లా కరీంనగర్ ఓవరాల్ గా కరీంనగర్ జిల్లాలో ఓవరాల్ గా డెబ్బై ఏడు పాయింట్ సున్నా ఐదు అయింది ఇటు సిరిసిల్ల చూస్తే సిరిసిల్లలో ఎనభై పాయింట్ మూడు తొమ్మిది శాతం జిల్లా వ్యాప్తంగా చూస్తే ఇక్కడ వేములవాడ కాన్స్టిట్యున్సీకి వస్తే వేములవాడలో ఎనిమిది ఎనభై పాయింట్ సున్నా మూడు ఈసారి గత రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఇక్కడ డెబ్బై మూడు పాయింట్ ఒకటి మాత్రమే శాతం నమోదైంది అంటే ఈసారి దాదాపుగా ఏడు పాయింట్ ఒక పది పాయింట్ మూడు సున్నా శాతం ఇక్కడ పెరిగినట్టు మనకు కనిపిస్తుంది తర్వాత సిరిసిల్ల విషయానికి వస్తే సిరిసిల్లలో ఎనభై పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ శాతం నమోదైంది గతంలో ఇక్కడ డెబ్బై మూడు పాయింట్ రెండు ఏడు శాతం మాత్రమే ఉన్నది ఇక జగిత్యాల విషయానికి వస్తే జగిత్యాలలో ఈసారి డెబ్బై నాలుగు పాయింట్ ఒకటి మూడు శాతం నమోదైంది ఇట్లా కోరుట్ల అంటే ఇది నేను చెప్పిన ఫిగర్ ఇప్పుడు జిల్లా ఓవరాల్ కాదు డెబ్బై నాలుగు పాయింట్ ఒకటి మూడు తర్వాత కోరుట్ల వస్తే కోరుట్ల విషయానికి వస్తే డెబ్బై ఒకటి పాయింట్ డెబ్బై ఒకటి శాతం నమోదైంది గతంలో ఇక్కడ అరవై ఆరు పాయింట్ ఒకటి మూడు మాత్రమే ఉండే ఈసారి చాలా పెరిగిందని చెప్పుకోవాలి ఇక ఇక్కడ జగిత్యాల విషయానికి జగిత్యాల కాన్స్టిట్యున్సీ విషయానికి వస్తే డెబ్బై తొమ్మిది పాయింట్ మూడు ఐదు శాతం పెరిగింది గతంలో ఇక్కడ డెబ్బై ఒకటి మాత్రమే ఉండే అంటే దాదాపుగా ఎనిమిది శాతం పెరిగినట్టు ఇక్కడ జగిత్యాలలో మనకు కనిపిస్తుంది ధర్మపురి విషయానికి వస్తే ధర్మపురిలో డెబ్బై రెండు పాయింట్ సున్నా నాలుగు మాత్రం ఈసారి నమోదైంది ఇక్కడ కొంచెం గతంలో కంటే కొంచెం పోలింగ్ శాతం తగ్గిందని చెప్పుకోవాలి గతంలో ఇక్కడ డెబ్బై నాలుగు పాయింట్ ఐదు ఏడు శాతం ఉండే ఈసారి డెబ్బై రెండుకు పడిపోయింది అంటే రెండు శాతం ఓటర్లు ధర్మపురిలో పోలింగ్ కు దూరంగా ఉన్నారని మనము భావించాల్సి ఉంటుంది తర్వాత పెద్దపల్లి జిల్లా ఓవరాల్ గా విషయానికి వస్తే ఓవరాల్ గా జిల్లాలో డెబ్బై ఏడు పాయింట్ ఒకటి శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది పెద్దపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీ విషయానికి వస్తే కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎనభై పాయింట్ ఐదు శాతం నమోదైంది గతంలో ఇక్కడ రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో డెబ్బై ఐదు పాయింట్ మూడు మాత్రమే ఉండే ఈసారి ఎనభై అయింది అంటే దాదాపు ఐదు శాతం నమోదైంది ఇట్లా మొత్తం కూడా అన్ని కాన్స్టిట్యున్సీలలో గతంలో కంటే ఒకటి రెండు మినహా గతంలో కంటే రెండు నుంచి ఎనిమిది శాతం ఒక రెండు మూడు చోట్ల పది శాతం కూడా పోలింగ్ ఎక్కువగా నమోదైన పవన్ అంటే ఇది ఓటర్